En el Salón Elíptico del Congreso de la República se rindió un homenaje al maestro Fernando Botero, el mayor exponente del arte en Colombia. Los actos protocolarios estuvieron cargados de mucha nostalgia, fue así como en compañía de sus hijos y familiares más cercanos y algunos acompañantes hubo un minuto de silencio. Paz en su tumba. Luego se vivió un acto religioso en el que las palabras y sentimiento de aliento se escucharon desde todos los sectores. Hoy nos sumimos en la nostalgia, en el silencio que deja el pincel cuando descansa, para celebrar la vida y el legado de un titán del arte. El presidente del Congreso, Iván Name, agradeció los esfuerzos del maestro Fernando Botero por la paz de Colombia a través del arte. Pero el maestro Botero seguirá caminando por el mundo con el pájaro, con el grito, con la dulzura, con la ternura que hasta la violencia afectaba porque la plasmaba. Uno de los momentos más sentidos del día fue la intervención de Lina Botero, hija del maestro, quien al referirse a su padre tuvo que parar en medio de lágrimas. Aseguró que junto a sus hermanos protegerán las obras y el legado cultural que Fernando Botero deja al mundo y finalizó su discurso en medio de los aplausos de los asistentes. Porque... Me respondió, porque un regalo que no duele, no es un buen regalo. Con nostalgia en su voz, Fernando Botero Quintana recordó los consejos de su abuelo, considerado uno de los artistas más destacados del mundo. Mi abuelo deja un, ar un legado artístico enorme, legado del cual muchas personas pueden hablar mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer. Hoy quiero hablarles del legado que para mí nos deja como persona. A lo largo de su vida me dejó infinitas lecciones. El homenaje finalizó con la intervención de la Orquesta Sinfónica Nacional. Durante todo el fin de semana los ciudadanos podrán visitar los restos mortales del artista en el Congreso de la República.